kayo pagkatapos ito, ikwento ang kahalagahan ng bakuna. At bilang panguli, itong chikiting ligtas natin is just one of those. At marami pa tayong gagawin. Thank you, uh, Vice Mayor Hani Lacuna, ang pinakamagandang ex-girlfriend ni Dr. Fox Pangan na ngayon ay asaw na at sa ating mga minamahal na MHD um, dedicated doctors and nurses and other uh, medical frontliners maraming maraming salamat sa inyo sa ating pong uh, bisita, the UNICEF representative Kim Antonio, 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 I hope I pronounce it right, Antonio, 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 no. may ina sa spelling, Kim Antonio, and Sandra Corpus, ang Green International Representative, I know, welcome to Manila. Sa mga magulang ng mga bata ang uh, ating sa seremonya ha. Usually, uh, ginagawa natin to in a normal circumstances yung mass vaccination sa community. At saka nilalatan na agad natin dahil uh, sanay na sanay naman ang ating Manila Health Department uh, co-workers uh, in the city government na maglunsad ng mga kampanya laban sa mga posibleng infeksyon, dulot ng mga viruses, positive. No? Unlike itong uh, COVID, that's another uh, story. But regularly, uh, your city government through Manila Health Department have been conducting uh, vaccination. And one of our, uh, at least, uh, we, things that we can share to you, when the city government World Health Organization, United Nations, and all international agencies, and national agency like DOH, our partner, Department of Health. We have successfully fought against polio in last year's uh, campaign. And it was uh, successfully done on time, on a prescribed time given to us uh, by the DOH. Kaya congratulations sa ating mga uh, medical frontliner sa Manila Health Department. At syempre, yung mga bagay niya ay hindi mapagtatanggo pa yan kung walang tulong ang mga barangay. Dahil ang barangay ay malaking partisipasyon na magpaalala sa kanilang mga nasasakupan na magtungo sa mga pasilidad pagkalusugan ng ating pamalang mutso upang magkamit ng mga libre gamot, nutrisyon. As you all know, last September, your city government addresses or address a survey wherein meron tinatawag na stunting o pagkabansot dala ng malnutrisyon ng nanay na buntis ng nanay na bagong pagana katigit sa lahat ang kanilang mga sanggol at bata anak and it's been ongoing modesty aside it's been ongoing to continue yung programa na yun until we reach the maximum prescribed period of sustaining their nutritional needs extended by the city government. So today is another effort that the local government and the other uh, international organization with the help of the barangay course with the participation of parents. Tingin ko kung pagtatago pa yan natin doon laban sa tiktas. You know, pagkat dinitin na ninyo, Uh, mukhang halos pa lang naman patay sa tigas, hindi po totoo. Mayroon pa. Mas parang ang mga tigata-ochenta 
nung mga bata kami, no? eh, talagang balita-balita yung tigtas no? na nakakadisgrasya sa bata. Ngunit pinipilit natin maging maaga bilang pamalaan, bilang organisasyon ng ating mga partners at national, national government. So, now, may tatahahin na naman tayo, mga chairman. Mga kapwa ko barangay, kapwa ko rin kapwa. Nalandas. Habang pinagdahat natin na mayigtas ang bawat isa sa pandemya ng tundulog ng COVID at kaling sabay na din tinatahat din natin yung ating roadmap to vaccination against COVID-19. God will come Pulin mo ako ang Diyos in a matter of few weeks or even few months from now. Let me call the attention of the parents. You know, yung mga bata, wala yung desisyon ng sarili nila. Hindi sila makakapamili. Hindi sila makakayaw o mag-aalok na gusto nila. So it boils down to the parents to decide whether you believe in science, you believe securing health or future of your kids. Alam ko na naging challenge ang vaccination program sa bansa because of not so long ago that there was an incident where the parents karoon ng aga-aga sa mga nagarap ng mga panahon na yun. But, you know, katulad itong COVID-19, hindi natin ito inaasahan. The same thing, it may happen in an epidemic level. Ito pagpapabaya, kung mapapabaya natin yung mga iba pang sakit na maaaring makuha sa kalsada, sa kanal, sa maruming bahay, o hindi maingat hygiene sa loob ng panubuhay sa isang tahanan. At alam naman natin, katulad ko, na lumaki sa squatter area, ang infeksyon ay madalas dala ng ating environment. Pati ang mga tubig no? at pagkain na expose sa mikrobyo. Mas pwede lang ako, bata pa lang, punong-punong na ako ng mikrobyo. Dahil uh, ang kinakain ng kira sa baso na, literally. But, uh, salamat sa Diyos, hindi ako nagkahepa, hindi ako nagkatindi o lumang sakit. Pero hindi ko yun inahabags. Huwag kayo kumain ng kira. Dahil nalil kami wala namang choice. But, in our own little way, we will try to make sure bawat minilinyo kakain. Bawat pamilya Manila nyo, walang maruguto. Hindi man mapunan lahat, siguradoy tayo at kung paano may mapaghahari mo na. But having said that, there is an issue, important issue, being a parent, is to continue to believe in the system, that the system will work. At lahat naman niya may risk. And I'm telling you, to be honest with you, there's always risk. But risk avoidance will put us more into harm. But managing risk will be in a better position when the time comes. Sana kung naman dumating. Kaya sa inyo, mga nanay, mga tatay, mga nanonood, lolo't lola, maniwala tayo na ang patahanan walang inais na masama para sa kanyang mga mamaya. Totoo na maaaring isa-isa ng mga politikong katulad namin ay may mga pagkula o what we call shortcomings. But there is a system. With or without us, the system is there. And no matter who is going to sit in the respective position in public office, The system will run. You're not the only one who can't stand up.
iyong pag-inalaga sa kaligtasan at kasiguruhan na lalaban ang katawan ng bawat tao pagdating ng mga sabunang dulot ng mikrobyo at sakit. Kaya sa inyo na mga nanay at kami marami salamat sa pagtitiwala ninyo. Umayong kayo pagkatapos ito, ikwento ang kahalagahan ng bakuna. At bilang panguli, itong chikiting ligtas natin is just one of those na parami pa tayong gagawin. Lalo na, let me take this opportunity, mga uh, chairman, organization, nanay, tatay, hopefully, kaawaan tayo ng Diyos, tumating na talaga yung bakuna namin sa COVID-19. If we really into opening the economy, if we are really into huh, looking at a safer place in our environment, we must get to be vaccinated. The least thing that we can do or decide is to submit ourselves to the vaccination process. But then again, kakalayaan uh, niya, katawan niya, sa Manila, pwede naman kayo makapamili. Makapamili kayo ng papakuna, o pag makapamili kayo ng ayaw, o pwede rin magbago ang inyong isip. Magbago ang inyong isip pagpapakuna na, o magbago ang isip ninyo ang ayaw na muna. At titignan ko muna kung pumula yung bibig ni Yorlin. Because I made a commitment to you. Hindi ko kayo pagkanoorin malawin lang sa kalangangin at sunogin ang pangamba. I'll make sure to myself in public that whatever risk that you're going to take, I'm going to take it also. Kaya sumasama tayo dito. In unison, we must achieve a universal goal nowadays, which is herd immunity. So, kailangan natin yun. Kasi hindi titigil ito. Salamat sa Diyo, salamat sa mga taga Maynila, patuloy na bumababa at nasusustain ang infeksyon. In fact, let me share this to each and every one of you that today, we can officially announce that from 73 barangays who are COVID free in our first campaign that those barangay who will be COVID free for two months, uh, ngayon po yung kampanya natin yung tinuloy natin for December and January. And yesterday, the tapos na ang January. And I'm glad to tell you that from 73, 215 barangays in Manila na COVID-19 So, it is not impossible. It is doable. In fact, uh, kung tama yung number of COVID, let me check it later on, out of uh, 200 plus uh, 215, 28 ang barangay na naging COVID free ulit after the two months ng initial natin programa. So it means that barangay 28 of them for four consecutive months COVID free sila. So there are things that we can learn from them. Sapatkat alam niyo naman dito sa Manila, isang dahil mo lang, ibang barangay na pag lumanding yun. Tama mo rin. So we can learn from our readers. We can learn how they did it. Kaya ang gawin, kaya ang kopihin. But I'm happy to share from 73, now 215. And from 215, 
or from 73 of 215, 28 of them from 4 to 73. So, hopefully, mga uh, barangay, kayo mga patubaya, kayo magkikipit balikan at bibiruin natin si COVID-19. Balikan. While, natutuwa tayo, maraming naligtas, pero hindi natin pwede isang tabi yung halaga ng buhay ng titong daang mahigit ng mga kababahay na nisulungsod ang nasa mga. That is the sad part. And the truth is people are dying. So, going back to this campaign, Chikiting Ligtas sa Tigtas, ito ay mahalaga para sa kalusugan hindi ninyo, kundi na mga anak at apo ninyo. And this will be the future of the city. Who knows? Who knows? Na isa sa mga apo at anak ninyo maging mayor din ng Maynila. Sapagkat kung nangyari sa akin, ay pwede mangyari kahit kaninang bata at agalungsod ng Maynila. Mayaman, anak mayaman, anak middle class, o anak mahirap. Pwede. Sapagkat yung galing sa sabi nga, cutter, malapit na huwag isin burna, naging mayor. So, posible, pwede. So, we must continue to invest. You parents, we, the city government, to the future of these children of ours in the city of Manila. They're going to be the next parents, leaders and businessmen, and maybe scientists and professionals in the next few decades from now. So we must secure their health today. We must cooperate. We must work hand in hand. So muli, sa ating partners, Kim Antonio, sa ating uh, uh, sa kay Sandra Corpus, sa DOH, sa MHD. Maraming salamat sa inyo. Two weeks. O kasi by that time, parating na yung man. COVID vaccine. Malay nyo. O meron na tayo stories. Matatapos na yun. O meron na tayo refrigeration. For the long haul. Nakapag-practice na rin kayo. Meron tayong technology. Please share to everyone to pre-register for us to be efficient as government. Register, pre-register to Manila COVID-19 vaccine.com para mas mapadali na. So sa mga chairman natin, mga Nineto, Carol Manaba, Robert Punda, Linda Cusantino, Chodoro De Castro, maraming salamat sa cooperation ninyo at yung mga kagawad. So magandang umaga. Let's do this. Chikiting yung tas sa digtas. Magandang umaga. Palaan na bagay yung mga kagawad. Mila. Maraming salamat, Mayor. Inaanyayan naman po natin para sa pagpapatuloy ng programa ang ating Mayor at Vice Mayor kasama ng ating ating City of Officer para po sa ating panimula pagbabakuna sa ating mga piling mga bata mula sa komunidad ng Interpol Self Center. So, magsisimula po yung pagbabakuna kasama ng ating mga kasamahan pamili ng Mahiga at Department. Katuwa si ating si ating uh, Mayor So, nanay, punta na po tayo doon sa ating chikiting ligtas, dagdag, bakuna, laban, kontra ligtas, at rubela. So, tutulungan po ang bawat isang bata at lalagyan din po ito ng markings doon sa kaliwang hindi-liit na dalil. Ayan po. So, lahat po ng bata kapag nabakunahan ng tigas, kailangan may marka 
sa kanilang maliit na dalili sa kaliwang kamay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye bye